ఫిలిమ్స్ తరఫున కొణిదిలా ప్రొడక్షన్ తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నమస్కారాలు ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఓవర్సీస్లో నిన్న రాత్రి టెన్ థర్టీకి షోలు స్టార్ట్ అయినాయి లండన్లో కూడా నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి షోస్ స్టార్ట్ అయినాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత ఎర్లీగా ఓవర్సీస్లో షోస్ పట్టడం ఇదే ఫస్ట్ సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో అవి రకరకాల రీజన్ కంటెంట్ లేట్గా వల్ల రకరకాలుగా మేము ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఈ సినిమాని నిర్మించామో అదే రెస్పాన్స్ ప్రజల దగ్గర నుంచి ప్రపంచంలో నలుమూలలు ఉండే తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి ఎంటైర్ మా టీం డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి దాంట్లో నటించినటువంటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కానివ్వండి ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు కానివ్వండి సత్యదేవ్ కానివ్వండి మా తమన్ కానివ్వండి నీరోష కానివ్వండి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సురేష్ చల్వరాజ్ అండ్ నీరోష గారు ఇంకా కెమెరామెన్లు డూడ్లీ చోటాకే నాయుడు మనోజ్ పరమంస సుందర్ రాజన్ ప్లస్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రాజా టీం మొత్తం అండ్ ఫైట్ మాస్టర్స్ అనల్ అర్సు రామలక్ష్మణ్ సెల్వా మాస్టర్ అండ్ ఎడిటర్ మార్తాండ్ వెంకటేష్ ఆన్లైన్ త్రోట్ ఒక చెన్నై ప్రవీణ్ అని ఒక ఎడిటరు ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి ఎడిటర్ మోహన్ గారు కూడా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మొన్న కూడా చెప్పాను ఈరోజు చెప్తున్నాను చాలా ప్రాణం పెట్టి ఆయన కూడా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేశారు వాళ్ళ గైడెన్స్లో చిరంజీవి గారి గైడెన్స్లో రాజా ఈరోజు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసే విధంగా పబ్లిక్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ఈ సినిమా ఒక సెన్సేషనల్ హిట్గా మాకు ఇచ్చి మా బ్యానర్ని ఇంకో మెట్టు తీసుకెళ్లారు తొంభై ఆరు చిత్రాలు పూర్తి చేస్తున్నటువంటి మా చౌదరి గారు గైడెన్స్లో ఆయన దగ్గర ఆయన డిసిప్లైన్ చూసి ఎంతో నేర్చుకున్నాం అంతే డిసిప్లైన్తో కూడా ఈ సినిమా నిర్మించడం జరిగింది ఆ డిసిప్లైనే ఈరోజు మాకు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చింది ఎంటైర్ మలయాళం ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫారెన్ ఓవర్సీస్ స్టాక్ను చూసుకొని వాళ్ళు వేసిన ట్వీట్లు అయితే చాలా గొప్పగా మా లూసిఫర్ని మీరు చిన్న చిన్న మార్పులతో గొప్పగా తీర్చిదిద్దారు అని ఎంటైర్ మీడియా ఎవరైతే ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసినటువంటి సోషల్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ పేరు పేరున ఇది ఒక సెన్సేషనల్ ఇండియన్ సెన్సేషనల్ హిట్ ఫిలిం అన్బిలీవబుల్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇది ఖచ్చితంగా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇది ఒక సినిమాగా ఉంటుంది చిరంజీవి గారి కెరీర్లో ఆయన ఎన్నో సూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు ఎన్నో సొల్లేరు జూబ్లీలు ఉన్నాయి ఆ సరసన మా చిత్రం చేరిన దానికి ఈ సినిమా కోసం డే అండ్ నైట్ పనిచేసినటువంటి మా తమన్ మా డైరెక్టరు దాదాపు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ వాళ్ళకి నిద్ర లేదు దానికోసంగా ఎంటైర్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు అయితే ఏమి తమన్ అసిస్టెంట్లు డైరెక్టర్ గారి టీం అయితే ఏమి మేమందరం మా అప్పారావు గారు మెయిన్ మా అప్పారావు గారు దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ డేస్ బాంబేలో ఈ డిఏ వర్క్లో అక్కడ ఉండి డే అండ్ నైట్ మా టీం మా స్టాఫ్ సూపర్ గుడ్ స్టాఫ్ అందరూ కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక విజయాన్ని మీరు ఇచ్చారు ఈ విజయం మర్చిపోలేనిది మా బ్యానర్లో ముందు ముందు ఇంతకు ముందు ఎలా మా సూపర్ గుడ్ బ్యానర్లో నిబద్ధతతో ఒక సినిమాలు వచ్చాయో ఆ కోవన మా చిత్రం చేరిన దానికి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా తొందరలో వందో చిత్రం చౌదరి గారు ఆధ్వర్యంలో పూర్తి చేసుకుంటాం ఖచ్చితంగా దాని తర్వాత ఇంకో ఎన్ని వీలైతే అన్ని మంచి చిత్రాలు అందించేదానికి మా వంతు ప్రయత్నం చౌదరి గారి గైడెన్స్లో మేము చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తామని ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మెగా అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారంలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓన్లీ టూ అవర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిగార్డింగ్ టెక్నీషియన్స్ రిగార్డింగ్ డైరెక్టర్ రిగార్డింగ్ హీరో రిగార్డింగ్ సక్సెస్ ఓన్లీ టూ అవర్స్ థ్యాంక్స్ 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 థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మెగా స్టార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ డైరెక్టర్ రాజా థ్యాంక్ యూ ఫర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సత్యదేవ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సిజి గౌర్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ప్రియక్ష థ్యాంక్స్ పెద్ద ఎమోషనల్ థ్యాంక్స్ ఇది వచ్చి ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాగా ఉంది ఇది అంటే ఎక్కడ వన్ పర్సెంట్ కూడా పాయింట్ నాట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా నెగటివ్ లేకుండా ఇలా ఎన్ని రోజులు అయింది ఇలాంటి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చి అనేది నాకు నాకు తెలిసి ఈ మధ్యన లేదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఇంత అవుట్ పోర్ ఆఫ్ లవ్ నేను కూడా కొంచెం లాస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో కొంచెం 
ఎమోషన్ అయ్యి మీరు ఇంకా చిరంజీవి గారికి ఎమో లవ్ చూపించాలి అని కొంచెం ఎక్కడ చూపించ చూపించకపోతారో అన్న ఒక ఎమోషన్తో భయంతో అన్నాను కానీ నేను అనుకున్న దానికంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ లవ్ని ఈరోజు ఫస్ట్ షో చూపి చూ జరిగినప్పటి నుంచి చూపిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఒక స్ట్రెయిన్ దానికి ఫలితం వచ్చి మొత్త టీం మా టెక్నీషియన్స్ మా స్టాఫ్ మా ఆర్టిస్ట్ అందరి శ్రమకి ఒక మంచి ఒక ఫలితం దొరికింది యాజ్ డైరెక్టర్గా ఈ కథలో ప్రతిది ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ స్పంది స్పందించడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇలా ఇలా రియాక్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఈవెన్ ఎమోషనల్ సీన్ కూడా క్లాప్ వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఎక్కడంతా రియాక్షన్ రావాలనుకున్నామో అది వచ్చింది అన్నప్పుడు దీనికంటే నేను నో వర్డ్స్ అనమాట ఇద్దరు సినిమా బాగుంది హిట్ అవుతుంది అన్న రేంజ్ నాకు నమ్మకం ఇచ్చింది ఇద్దరు ఒకటి నా లెఫ్ట్లో ఉన్న సత్యదేవ్ ఆ క్యారెక్టర్ పండినప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఇది సూపర్ హిట్ అని ఇంకోటి రైట్ సెల్ ఉన్న తమన్ ఆ మ్యూజిక్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ చూసి అమ్మ ఇది 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 చాలు ఎందుకంటే మా అందరి శ్రమని మ్యూజికల్గా ఈజీగా వాళ్ళ హార్ట్లో తీసుకెళ్ళింది తమన్ సో ఇంత ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ టీం ఉన్నప్పుడు మేము గెలుద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఇంత రేజ్లో గెలుస్తాం అనేది అది మీ కేవలం మీ వల్ల అయింది నేను ప్రతిసారి చెప్తుంటాను ఎంత లవ్ ఫర్ చిరు గారు అగైన్ ఐ థ్యాంక్ హిమ్ ఐ థ్యాంక్ హిస్ ఫ్యాన్స్ ఐ థ్యాంక్ మై టెక్నీషియన్స్ ఐ థ్యాంక్ మై ఆల్ యాక్టర్స్ అండ్ నేను ఈ సినిమా చేయడానికి మొదటి కారణం ప్రసాద్ గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన మా మా రిలేషన్ లాగా సో రాజా చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్న మొదటి వ్యక్తి ఆయన రెండో ఆయన వచ్చి చరణ్ బాబు గారు చెప్పడం జరిగింది ఆయనకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నాతో ఉండి హిట్లర్లో అప్పుడు నేను చిరంజీవి గారితో ఉన్న దీంతో నన్ను చాలా చనువుగా నాతో అన్నీ చేయించుకున్నారు సో దిస్ ఇస్ అ ఓవర్ వెల్మింగ్ మూమెంట్ ఇది నా లైఫ్లో వెరీ లక్కీగాను బ్లెస్సింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను ఈ హిట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అందరికీ మీడియాకి ప్రతి ఆడియన్కి ప్రతి ట్వీట్ వేసిన మనిషికి ప్రతి అక్కడ క్లాప్ కొట్టిన మనిషికి ఈల వేసిన మనిషికి అందరికీ నేను ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక్కరోజు మీ మీ స్పందన దీన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక క్లాస్ అండ్ మాస్ మిక్స్ చేయడం అనేది ఒక 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 ప్యూర్ హిట్గా అది వచ్చింది వేరు కేవలం ఒక కమర్షియల్ ఓన్లీ సినిమా ఆడించడం కోసం ఏ అన్వాంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టకుండా ఒక సిన్సియర్గా ఒకటి ట్రై చేసాం ఇది రేపు ఇలాంటి సక్సెస్ రేపు చాలా వాటికి మాకు కానీ ఇంకో ఇంకా ఎవరికైనా ఒక టెంప్లేట్గా ఉంటుంది దాని అలాంటి ఒక హిట్ ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం నిజంగా నాకు ఏం మాట్లాడాలి కూడా అర్థం కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద సక్సెస్ని లైవ్లో అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి ఫస్ట్ కాల్ వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు నిజంగా ఎక్కడ ఏడ్ చేస్తానేమో అని చాలా బిగబట్టు కూర్చున్నాను ఏది ఎనీ టైం బర్స్ట్ అవుతాను ఈరోజు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజా సార్ నా మీద నిజంగా థ్యాంక్ యూ అంటే ఇట్స్ లైక్ మనం వచ్చి ఇద్దరు కలిసి ఒక లవబుల్ విలన్ని విలన్ కూడా లవ్ చేసేలాగా మీ లోపల విలన్ బ్యాడ్ ఏదో బ్యాడ్ ఫిలాసఫీని మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం విలన్ లవ్ చేయడం ఏంటండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజా సార్ లాస్ట్ డే ఐ వాంట్ టెల్ ప్లీజ్ అది ఒక పెద్ద ఒక నాకు ఎంత హ్యాపీ అంటే మీ డైరెక్షన్లో విలన్గా చేయడం అనేది నాకు ఒక పెద్ద లక్ అని ఒక మెసేజ్ పెట్టారు లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్లో థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే టు షో కేజ్ గ్రే ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ని అంత స్టైలిష్గా నిజంగా ఈరోజు నాకు మార్నింగ్ నుంచి వస్తున్న ఎక్సర్సైజేషన్స్ కానీ సినిమా అంటే మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ నాకు నిజంగా సినిమా బ్లాక్ బస్ట్ అయిందని మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ థర్టీ ఆ టైంకి ఫస్ట్ అన్నయ్యకి ఫోన్ చేశాను ఏం మాట్లాడానికి కూడా అర్థం కాలేదు ఆయన మొక్కలు లేచి తీసుకొని అంటే అర్థమైంది ఆయన ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు ఓకే కొంచెం ఓకే హ్యాపీ ఆ హ్యాపీ అని పాపం రెండు మూడు సార్లు అడిగి అసలు ఇట్ వాస్ వెరీ ఎమోషనల్ ఫర్ మీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ప్రసాద్ గారికి కాల్ చేశాను సార్ బ్లాక్ బస్టర్ రెస్ రెస్పాన్స్ ఉందని నిజంగా అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక సామెత ఉంటుంది శంఖంలో పోస్తే కానీ తీర్థం కాదని నిజంగా దానికి ఈరోజు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను చాలా సినిమాలు చేశాను మీ అందరు సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు మీరు చాలా ఎక్కువ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు మీరు అందరూ అండ్ ఈ రోజున అది ఇప్పుడైతే ఇంత పెద్ద క్యాన్వాస్లో కనిపించినప్పుడు దానికి వచ్చే అప్లాస్ ఇలా ఉంటుందా అని ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను నేను అని ప్రసాద్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార
నిజంగా హై నా రింగ్ టోన్ పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు అది నేను సీరియస్లీ తమన్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డెఫినెట్లీ అన్నయ్యకి నేను ఇప్పటికీ రుణపడే ఉంటాను అంటే అందులో నేను అంటే ఎంటైర్ వరల్డ్ చిన్న డౌట్లో ఉన్నప్పుడు హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ లేదు నువ్వు కంపల్సరీ చేస్తా అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా మీద నాకే డౌట్ ఉండేది బట్ ఆయన లేదు లేదు అని ఎంతో గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశారు అన్నయ్య నేను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో కూడా తెలీదు అండ్ మోహన్ రాజా సార్ ఈ బికమ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ నిజంగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ డైరెక్షన్లో ఒక విలన్గా చేసినందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అగైన్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ నేను ఈసారి గట్టిగా అంటే ఇది గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యి సక్సెస్ మీట్లో ఇంకా బాగా మాట్లాడతాను ఐ థ్యాంక్ యూ విచ్ అండ్ అగైన్ ద ఎంటైర్ డైరెక్షన్ టీమ్ అండ్ దీపిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ వండర్ఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ థ్యాంక్ యూ మా నాన్నగారు హిట్లర్ క్షేమంగా లాంబగారు అండి హనుమాన్ జంక్షన్ అనే పీక్ ఆయన బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యే బిజినెస్ షిఫ్ట్ అయ్యాం అది ఎవరు చేయరు అలాగ పీక్ ఉన్నప్పుడు ఆ బాధ ఎప్పుడు ఉండేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయాం ఆంధ్ర నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయాం బాధ ఉండేది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వర్క్ కోసం మళ్ళీ ఆయన ఏ నీతో మాట్లాడానయ్యా నాన్నకి ఫోన్ చేయి ఫోన్ ఇవ్వని చెప్పి నాన్నకి ఎడిటర్ మోహన్ గారికి ఆ సంతోషాన్ని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దానికంటే నాకు ఒక లైఫ్ రౌండ్ ఆఫ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎక్కడైతే నాన్నగారు వదిలేసి వెళ్ళారో అక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు నాకు ఒక ఒక పెద్ద స్పెషల్ డే ఇది ఆ జరిగిన స్పెషల్ డే ఇది దానికి ఆయన చిరంజీవి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలాంటి సంతోషాన్ని మా ఫ్యామిలీకి ఇచ్చింది దానికి థ్యాంక్ యూ అంటే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్ర ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ అంటే నా నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తమ్ముడు ఒక పాట రీ రికార్డింగ్ ఎంత బడ్జెట్ చెప్పండి మేము అప్పుడే నేను డిసైడ్ చేయ అంటే సినిమా రాధా రాజా దగ్గర కథ వినినప్పుడే అనుకున్నాను మినిమం ఒక ఐదు పాటలు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సైలెంట్గా ఉంటాయి సినిమా ఆర్ఆర్లో ఉండేలాగా ఉంటాయి పాటలని నేను మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇక్కడ మ్యూజిక్ థియేటర్ అనేది కాదు డైరెక్టర్ షుడ్ బి వెరీ బ్రిలియంట్ అతను హీ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ రాజు అంత బ్యూటిఫుల్గా హీ డిజైన్ ది ఫిల్మ్ టు ఆ స్కోర్ చేయడానికి హీ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ ఆయన చే సెలెక్ట్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్స్ కానీ నీరవ్ ఇచ్చిన విజువల్స్ కానీ సాంగ్కి ఫైట్కి సాంగ్ పెట్టడం కానీ నజబజద సాంగ్ పెట్టడం కానీ అది కాకుండా తార్మార్ టక్కర్ మారిని సల్మాన్ ఖాన్ గారికి ఇతనికి సాంగ్ పెట్టాలని ఇవన్నీ అడాప్ట్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా మేము ఎదురం వీ పో వీ బోత్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఇది ఇప్పుడు చేసిన మ్యూజిక్ కాదు లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా మేము ప్లాన్ చేసిన మ్యూజిక్ అనమాట సో ఈరోజు చిరంజీవి గారు సక్సెస్ అంటే అది హోల్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన సక్సెస్ లాగా మేము ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాం బికాస్ వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు గెలుస్తూ ఉండాలి అది మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇండస్ట్రీకి కదా అందరికీ మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది అది బాస్కి బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్గా సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ రాజా మేడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ వీ ఆల్ ఎక్సెల్ టుగెదర్ సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ వర్క్ అండి సో ఇట్స్ ద క్రెడిట్ నాకు కాదు రాజా మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ అండ్ చిరంజీవి గారు కూడా అంత రోజు సినిమా రీ రికార్డింగ్ థియేటర్కి వచ్చి ఆయన అంత ఎనర్జీ ఇచ్చేవారు అనమాట ఒక రీల్లోనే ఇలా చేసామే మిచ్చ పద్నాలుగు రీల్ ఎలా చేయాలి సో ఇట్ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎన్వి ప్రసాద్ గారు ఆర్బి చౌదరి గారు దే రియలీ సపోర్టెడ్ మీ సినిమా పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దానికి తగిన ఖర్చు కూడా పెట్టారు సో రియలీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ అంటే డీటీఎస్లో దాదాపు పదిహేను రోజులు ప్రసాద్ గారు నేను అందరం చాలా కలెక్టివ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నాం అనమాట సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు రాజా రాజా యాక్చువల్లీ తినే ఇది మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ నేను అదే చెప్పాను నాది కాదు మంది కాదు ఆయన అలాంటి సినిమా చూపోతే మనం ఎలా మ్యూజిక్ చేస్తాం ఆయన చిరంజీవి గారిని అలా పోట్రే చేశారు ఆయన అలా ఆయన పెద్దగా చూసుకున్నాడు అతను అతను ఇలా వస్తారని చూసి చూసుకుని ఊహం చేసుకుంటారు సార్ దానికి అనంత్ శ్రీరామ్ గారి లిరిక్స్ రామ్ జో గారి లిరిక్స్ వీళ్ళందరూ అసలు ఎక్సెల్గా అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా దే మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ దిస్ సో చిరంజీవి గారు మ్యూజిక్ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు దానికి సాలిడ్ అయిన డైరెక్టర్ కూడా ఉండాలి సో రాజా వాళ్ళ నాన్న అంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ చిరంజీవి గారు అంటే ఆ ఒక ఒక మెట్ట ఎత్తు రెస్పెక్ట్ ఉంది అనమాట సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఈ సినిమా చేసి మాకు ఇచ్చాడు సో అది జాగ్రత్తగా ఈరోజు మీ అందరికి డెలివర్ చేసాం సో అందుకే మీరు మీరు ఇచ్చిన స్పందన గాడ్ ఫర్ టైటిల్ మీరు చెప్పింది నేను పెట్టింది చెప్పేసాం లేనప్పుడు చెప్పేసాం లేదు తను టైటిల్ చెప్పినప్పుడు
very big thanks and uh, thanks to all fans for keeping us mag night nidrale asal nidre ledu tension lo unnam anamata ide chamatlu raatrinda kaardune undi chiranjeev gari ki ela chiranjeev gari hit raavali hit raavali ani cheppi asal iddu andaru korukuntu unnam anamata so they made it happen inga main inga padukoledu ipude elli actually ga oka two hours padukundam anukuntunnam so thank you so much guys you made it happen for us Uh, very very happy for all mega star fans really heartfully happy meer poddini ninchi esina tweet lanni chaala energy istundi inga nidra poni vetledu inga baa panje untundi so we'll keep working hard thank you raja thanks for the greatest thanks, feeling thanks, thanks, love thanks, you so much <laughs>